Hi viewers, welcome to Computer Sutta. Computer Sutta dot com and website no open jaden dwara. Computer course ko samay chena hi chande vari courseu, dhani samay chena notesu, videosu, shortcut kisu, even ni topic wise gan nirch ko chandi. Alane Computer Sutta ani YouTube channel ne subscribe ches kondi. Chhod viewers, saato ke adlo hi video la mano hash command ko nici mano nirch ko batna mandi. Hi hash command do yeh vidanga use ho thundi. Yeh apne the create ches thamo man ki हैच क्रिएशन अने टैब अस्त नंडी अंदुलो उन्न आप्षन्स गुरिंच गोड मन स्टेप बै स्टेप इवीडियो लो मन नेच्च को बात्तनों अलाने मीर इपड़ ए कमेंड एते नेच्च को बात्तना रो दानी सम्मेंचिना डायग्रम्सु आटो कैडिगु चोड़ वियर्स इप्पुड मेरु नेच्च कुने इए कमेंड नेद एकड़ों दे अंटे इदिगो अंडी मत्तों मना इप्पुड नेच्च कुण्टों दे ड्रा कमेंड से अंडी जस्ट ड्रा जेड़ आनिकी ओके नंडी अला इप्पुड मना नेच्च कुने कमेंड एकड़ों दे हैच இந்துலோனே gradient कोड include आउत्तु आटोमेटिक मिकु हैच क्रियेशन अनी वक टैब अने दी डिस्प्ले होत्तुंदी एसकेप गोट्टांडी अधु गोंड आटोमेटिक हैच क्रियेशन अने टैब अने दी बोईंदी लेदा दीनी शार्टकट टू हेच्चे ना वड़च्चु बी हेच्चि சொடன்டி, தீனிக்கு முந்துகானே கொண்ணி drawings அனைது draw ஜேச்கால்லும்டி basic fundamental drawings நீன் இப்படி கடுக்கா circle draw ஜேசேனும் லேதா, ஒக்கா square அனைது draw ஜாச்து நானும் directங்க இவிதங்க ஒக்கே நேன்டி லேதா, இதுகொண்டி இவிதங்க மல்லி, இதுகொண்டி இவிதங்க draw ஜேசேனும் இக்கட மன इद वक्क बाउंड्री एरिया इए थ्राड डायाग्रों लो अब्जुर जेस्ते मत्तों टू बाउंड्री एरिया सोन्ने इद वकटी अंड इद वकटी अंटे मी कावलसना पट्टुकुलर आब्जेट्ट मेदे ना गावच्चु एदि कम्प्लीट आब्जेट्ट मेदे ना गावच्चु இப்புடு மீக்கு இக்கட Hatch Creation அனை tab அனைது automatic open ஏந்துகதா இக்கட pick point and select இயு select அனைது choose ஜேச்கு நாரண்டுக்கொண்டி பட்டுக்குலருக்க ஏ object மேதைத்தே மீக்கு include அவ்வாலோ pattern அனைதி automatic ஏடைத்தி இப்புடு தீனிமேத press ஜேச் அவனுக்கொண்டி pattern அனைதி apply ஏந்தி கானி ஆ pattern அனைது எக்குக வண்டந்து சார் அதே நன்றி என்று சொடன்று இக்கடா scale அனைதி size அனைதி இக்கட தக்கிச்குவால் இக்கட அந்து நன்றி 1 உந்தி இது நின்கா தக்கிச்சாலி என்று வக்கா point 3 இச்சியா இது 0.3 பட்டுக்குலருக இலா இச்சி enter கொட்டன்றி அதுகொண்டு apply இந்தி இது நின்கா decrease ஏயாலன் குண்டே இதுகொண்டு point 0.5 இச்சியா அண்டு இ சர்க்கிலனை அப்ஜெட்டலும் ஒக்கு பேட்டர்ன அனைதி கிரியேட் சேசம் இப்புடு தீனுமேத் செலக்சின் சேசரன் கொண்டி பேட்டர்ன மேதா automatic गா மனக்கு hatch editor ஒச்சின்னரலேதா ஓகே இப்புடு மனுமேன் அண்டே நாக்கு ஆ பேட்டர்ன அச்சலேதான்டி வேறேது மார்ச்சுக்குவாலி அலா மார்ச்சாலன் அனா இக்கட மீக்கு different different patterns உன்னையண்டி இவிதங்க apply ஜேச்கோச்சு தீனிக்கு இங்கா size தக்குகா வந்து இங்கா தக்கிடந்து வார அப்புடு display இத்தி இப்புடு 0.05 வந்து இப்புடு 0.01 நிச்சி enter கொட்டே அதுகொண்டி சா மரி இந்த point level இவ்வாலி அண்டை இக்கட மனமு இது circle radius square measurements அண்ணி சால தக்குகா दीने scale size अने दी इन्त decrease चेड़न जर्गुत्त हुँदी अधे कोंची एक्की विच्चरन कोंडे वोक 5 radius, 10 radius आवेदंग इए object लने इद राजे सरन कोंडी अंदुल उन्टे scale size गोड़ कोंची एक्कुगा पेंच कोच्चु ओके ना अंटे starting नीने इद basic गा चेप्पेड अपड़ु आ size अने दी कोंच 
అలా ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ అప్లై చేయాలండి లేదా దీనికి అప్లై చేయాలి ఇప్పుడు నాకు పర్టికులర్గా ఈ బౌండరీ ఏరియాలోనే ప్యాటర్న్ అనేది కావాలి ఇప్పుడు మీరు హెచ్ ఎంటర్ కొట్టారు హ్యాచ్ క్రియేషన్ వచ్చింది ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద ప్రెస్ చేశారనుకోండి మొత్తానికి వచ్చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఈ లోపల ఉన్న సర్క్యూల్ లోపల కూడా ఇంక్లూడ్ అయిపోయిందండి లేదు నాకు ఇప్పుడు ఈ ఏరియా వాటికే కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ జెడ్ అన్నా మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసాను ఇక్కడ మీరు పిక్ పాయింట్ అనే ఆప్షన్ని సెలక్షన్ చేయాలి పిక్ పాయింట్ దీన్ని సెలక్షన్ చేసి ఇప్పుడు ఏ బౌండరీ ఏరియాలోకి అయితే రావాలో ముందుగానే ప్రివ్యూ చూపిస్తుంది చూడండి అక్కడ క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు మీకు కావాల్సిన ప్యాటర్న్ అనేది చూజ్ చేసుకోండి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి కదా ఈ విధంగా ఇదిగో చూడండి బాగా ఎక్కువగా వచ్చింది నేను తగ్గిద్దాం అనుకుంటున్నాను జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టా అదిగోండి అంటే ఇక్కడ స్కేల్ సైజ్ పెంచడం ద్వారా వీటి సైజ్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట ఈ విధంగా చూసుకోవచ్చు అలానే వీటి యాంగిల్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడే ఇదిగోండి డైరెక్ట్గా మీరు యాంగిల్ ఇక్కడ నేను సెలక్షన్ చేసి థర్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టా అదిగోండి యాంగిల్ మారింది లేదు నైంటీ డిగ్రీస్ ఇచ్చా ఎంటర్ కొట్టండి ఈ విధంగా లేదు మీరు ఇక్కడ ఇలా ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు అండి యాంగిల్ అనేది ఓకేనండి జీరో డిగ్రీస్ నుంచి త్రీ సిక్స్టీ దాకా ఈ విధంగా యాంగిల్ అనేది మార్చుకోవచ్చు అలా ఇప్పుడు ఈ హ్యాచ్ కమాండ్ గురించి కొన్ని కొన్ని డయాగ్రామ్స్ అనేది ముందుగానే డ్రా చేసి పెట్టానండి అవి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ జనరల్గా మనకు ఒక స్క్వేర్లో ఒక ప్యాటర్న్ అనేది ఫిల్ అయింది ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను కానీ ఇందులో ఏమైందండి ఒక గ్రేడియంట్ కలర్ అంటే టూ కలర్స్ మిక్స్ అయినాయండి అంటే ఈ లోపల ఒక ప్యాటర్న్ ఫిల్ అయింది ఇందులో ప్యాటర్న్ కాకుండా గ్రేడియంట్ కలర్స్ అనేది మిక్స్ అయింది ఓకేనండి అండ్ ఈ ట్రయాంగిల్ షేప్లో చూడండి మొత్తం దాదాపు ఫోర్ డిజైన్స్ ఉన్నాయి ఓకేనండి ఇందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఈ విధంగా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇదిగో చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నాను ఓకే ఇంకో సర్కిల్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే అగైన్ ఇంకో సర్కిల్ ఈ విధంగా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను హెచ్ ఎంటర్ అన్నా ఇప్పుడు ఈ ప్యాటర్న్ అప్లై చేయడం వచ్చు కదా ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే ఓన్లీ ప్యాటర్నే కాదండి దానిలో సాలిడ్ కలర్ గ్రేడియంట్ కలర్ ప్యాటర్న్ ఇవన్నీ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే ఎప్పుడైతే మనం హ్యాచ్ కమాండ్ అప్లై చేసామో ఆటోమేటిక్గా హ్యాచ్ క్రియేషన్ అని వస్తుంది ఇక్కడ మీకు ప్రాపర్టీస్లో ప్యాటర్న్ అని సెలక్షన్లో ఉంది ప్యాటర్న్ కాదండి సాలిడ్ సాలిడ్ కలర్ గ్రేడియంట్ మల్టిపుల్ కలర్స్ లేదు సాలిడ్ కావాలి క్లిక్ చేయండి ఇదిగోండి ఇందులో ఏ కలర్ అయితే కావాలో దాన్ని చూజ్ చేసుకోండి దాని మీద ప్రెస్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా సాలిడ్ కలర్ అప్లై అయింది ఎంటర్ కొట్టండి ఓకేనా అలా ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే హెచ్ ఎంటర్ ఇప్పుడు నాకేంటి ఇక్కడ గ్రేడియంట్ కావాలి దీన్ని సెలక్షన్ చేసా ఓకేనండి ఇందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్రేడియంట్ స్టైల్స్ అనేది వచ్చినాయి దానికన్నా ముందు డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ బ్లూ కలర్ ఎల్లో కలర్ ఉందండి బ్లూ కలర్ కాదు నాకు రెడ్ కలర్ కావాలి ఇచ్చాను అందులో నాకు ఇక్కడ ఇదిగోండి గ్రీన్ కలర్ ఈ విధంగా చూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదు వేరే కలర్ ఈ విధంగా అందులో మీకు ఆ స్టైల్ ఏం కావాలి నాకు ఇది కావాలి ఇప్పుడు ఎక్కడ కావాలి ఎగ్జాక్ట్గా ఇదిగోండి ఈ బౌండరీ ఏరియాలో ఇలా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎంటర్ కొట్టండి ఓకేనండి మళ్ళీ ఈ ఏరియా మీద అంటే ఏంది ఈ ప్యాటర్న్ లేదా ఈ గ్రేడియంట్ మీద లేదా ఈ సాలిడ్ కలర్ మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి మళ్ళీ మీకు ఎడిటింగ్ వర్క్ అనేది వస్తుంది అంటే ఏంటి హ్యాచ్ ఎడిటర్ అనే ట్యాబ్ వస్తుందండి మళ్ళీ మీరు ఏదైనా మాడిఫై వర్క్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు ఓకేనండి అలా ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ షేప్ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి లైన్ కమాండ్ తీసుకున్నాను ఒక టెన్ టెన్ ఈ విధంగా లైన్ కమాండ్ తీసుకొని ఈ మిడ్ పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఈ విధంగా మళ్ళీ ఈ మిడ్ పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఈ విధంగా అంటే ఇక్కడ మొత్తం ఫోర్ బౌండరీ ఏరియాస్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు మీరు హెచ్ ఎంటర్ కొట్టి పర్టికులర్గా సెలెక్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ షేప్ని క్లిక్ చేశారనుకోండి టోటల్ ట్రయాంగిల్ మొత్తం వస్తుంది కానీ మీరు లైన్ కమాండ్తో ఈ ట్రయాంగిల్ అనేది డ్రా చేయకూడదు పాలీ లైన్తో డ్రా చేయాలి అంటే పాలీ లైన్తో డ్రా చేస్తే మొత్తం ఒకే ఆబ్జెక్ట్ లాగా క్రియేట్ అయింది అర్థమైందండి ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒక్కో దాంట్లో ఒక్కో టైప్ ఆఫ్ 
తర్వాత మళ్ళీ హెచ్ అంట నేనేం చేస్తున్నాను వన్స్ ఇక్కడ అప్లై చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇందులోకి వెళ్ళి మీరు గ్రేడియంట్ తీసుకొని మీకు కావాల్సిన స్టైల్ అనేది చూజ్ చేసుకోవచ్చు అందులో కలర్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఓకేనండి ఎంటర్ మళ్ళీ హెచ్ అంట మళ్ళీ వేరే చోట అప్లై చేయండి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ప్యాటర్న్ ఇందులో నాకు కావాల్సిన ప్యాటర్న్ ఏందండి ఇదిగోండి ఇది అనమాట ఇలా ప్యాటర్న్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఈ ప్యాటర్న్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చి నాకు గ్రీన్ కావాలి ఈ విధంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు అలానే ఆ ప్యాటర్న్ కలర్ వచ్చి నాకు వైట్ కావాలి ఇదిగోండి ఈ విధంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదా ఎల్లో కావాలి ఇదిగోండి ఈ విధంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక ప్యాటర్న్ అప్లై చేసిన తర్వాత కూడా దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ప్యాటర్న్ కలర్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఇలా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఇలా మీరు ఇక్కడ అప్లై చేయండి ఇందులో ఇలా యాంగిల్ కూడా మార్చుకోండి ఇలా యాంగిల్ మార్చారు సైజు నేను టూ పెట్టానండి ఓకేనండి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చి ఎల్లో తీసుకున్నాను అండ్ ప్యాటర్న్ కలర్ వచ్చి వైట్ తీసుకున్నాను టోటల్ ప్యాటర్నే చేంజ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఓకేనండి ఇలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్ అనేది డ్రా చేశాను ఓకే ఇక్కడ మీరు చూస్తే మొత్తం చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ అంతకుముందు డ్రా చేసిన ప్యాటర్న్స్ ఇవన్నీ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు డ్రా చేసిన ప్యాటర్న్స్ ఓకేనండి ఇప్పుడు నాకు పర్టికులర్గా ఇదిగోండి ఈ ప్యాటర్న్ కావాలి ఇది ఎప్పుడు అప్లై చేసిన ప్యాటర్న్ ముందుగానే ఓకేనండి లేదు ఈ ప్యాటర్న్ కావాలి ఈ ప్యాటర్న్ కావాలి అంటే అంటే ఈ ప్యాటర్న్ అనేది ఈ రెక్టాంగిల్ షేప్కి అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను యాస్టేజ్గా దాన్ని కాపీ చేయాలి అంటే మీరు ఇప్పుడు దాని సైజ్ ఎంత ఉంది అది ఏ యాంగిల్లో ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏమి ఉంది ప్యాటర్న్ ఏముంది ఈ మొత్తం చెక్ చేసుకోవాలి అంత ప్రొసీజర్ లేకుండా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే చూడండి హెచ్ ఎంటర్ కొట్టండి ఓకే దీని తర్వాత ఇక్కడ హ్యాచ్ క్రియేషన్లో మ్యాచ్ ప్రాపర్టీస్ అనే ఆప్షన్ ఉందా లేదా దాన్ని సెలక్షన్ చేసి ఇక్కడ యూజ్ కరెంటు ఆరిజన్ దీన్ని సెలక్షన్ చేయండి ఇప్పుడు మీకు ఏ ప్యాటర్న్ అయితే కావాలో ఆ ప్యాటర్న్ మీద సెలక్షన్ చేయండి ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఈ ప్యాటర్నే కదా దీన్ని క్లిక్ చేయండి దీని తర్వాత ఆ ప్యాటర్ను ఏ ఆబ్జెక్ట్లోకి అయితే అప్లై అవ్వాలో దాని మీద ప్రెస్ చేయండి ఆటోమేటిక్ అప్లై అయింది ఓకేనండి ఈ విధంగా ఈ హ్యాచ్ అనే కమాండు దానికి సంబంధించిన హ్యాచ్ క్రియేషన్లో ఆప్షన్స్ కూడా ఈ విధంగా యూజ్ అవుతాయండి కానీ ఇవి బేసిక్గా ఫండమెంటల్గా ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ముందు ముందు వీడియోస్లో ఏంటంటే హౌస్ ప్లానింగ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి మెకానికల్ పార్ట్స్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు పర్టికులర్ ప్లేస్ని హైలైట్ చేయడానికి ఈ ప్యాటర్న్స్ అనేది అప్లై చేస్తూ ఉంటారు అవన్నీ మనం ముందు ముందు చెప్పుకుందాం అలా మీరు సెలెక్ట్ చేసిన ప్యాటర్న్ డిలీట్ చేయాలంటే జనరల్ అండి సెలక్షన్ చేసి కీబోర్డ్లో డిలీట్ అంటే డిలీట్ అయిపోయిందండి పర్టికులర్గా సెలక్షన్ చేయండి డిలీట్ చేయండి ఆ పార్ట్ వరకు ఇదిగోండి ఈ విధంగా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే వియర్స్ వియర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్